السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمد و نستعین و نستغفر و نعوذ باللہ من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد غنيه ذكريه எல்லாம் வல்ல الله جل شانه تعالى வின் நல்லடியார்களே அல்லாஹுவின் பேரருளால் அவனுடைய கட்டளையாகிய இந்த ஜுமாவுடைய வணக்கத்தை நிறைவேற்றுவதற்கும் அதன் ஒரு பகுதியாக அவனுடைய மார்க்கத்தை அதன் தூய வடிவில் அறிந்து கொள்வதற்குமான வாய்ப்பை நாம் எல்லாம் பெற்றிருக்கின்றோம் அன்பிற்குரிய சகோதரர்களே மிகவும் நெருக்கடியான ஒரு கால சூழலில் நாம் எல்லாம் இருந்து கொண்டிருக்கின்றோம் உலகம் முழுவதும் அச்சத்தில் உறைந்து போய் உறைந்து போயிருக்கக்கூடிய கொரோனா என்கிற நோய் பாதிப்பு அதை சரியாக கையாள தெரியாத தகுதியற்ற ஆட்சியாளர்களால் நாம் அடைந்திருக்கக்கூடிய பல சிரமங்கள் அதையொட்டி ஒன்றன் பின் ஒன்றாக பொருளாதார நெருக்கடி அடிப்படை தேவைகளுக்கு உண்டான பொருட்களை பணமே வைத்திருந்தாலும் வாங்கி தேவைகளை நிறைவேற்றிக் கொள்ள முடியாத ஒரு சூழல் என்று தொடர்ந்து பல துன்பங்கள் ஒன்றன் பின் ஒன்றாக நம்மை சூழ்ந்திருக்கக்கூடிய ஒரு இறுக்கமான மன அழுத்தத்திற்கு கொண்டு போய் விடக்கூடிய அளவிற்கு நெருக்கடிகள் இருக்கக்கூடிய ஒரு சூழலில் நம்முடைய நாட்கள் நகர்ந்து கொண்டிருக்கின்றன நம்முடைய வாழ்வியல் நெறியாக நாம் ஏற்றிருக்கக்கூடிய இந்த இஸ்லாமிய மார்க்கம் இதுபோன்ற சந்தர்ப்பங்களில் நம்மை நாம் எப்படி பக்குவப்பட்டவர்களாக மாற்றிக்கொள்ள வேண்டும் மன அழுத்தத்திலிருந்து மன இறுக்கத்திலிருந்து நம்மை நாம் எவ் எவ்வாறு விடுவித்துக் கொள்ள வேண்டும் என்பதற்கான மிக அழகிய தெளிவான வழிகாட்டுதல்களை நமக்கு வழங்கியிருப்பதை நாம் பார்க்கிறோம் இதுபோன்ற சூழல்களில் நாம் தடம் புரண்டு விடக்கூடாது தளர்ந்து விடக்கூடாது என்பதை குரான் நமக்கு அழகாக போதிக்கின்றது இருபத்தி இரண்டாவது அத்தியாயம் பதினோராவது வசனத்தில் அல்லாஹ் சொல்லி காட்டுகிறான் மனிதன் தனக்கு நன்மை ஏற்பட்டால் மகிழ்ச்சி அடைகிறான் மாறாக ஏதேனும் தீங்கி ஏற்பட்டு விட்டது என்று சொன்னால் தலை கீழாக மாறிவிடுகிறான் சந்தோஷமான நிகழ்வுகள் இருந்து கொண்டிருக்கும் வரை நிம்மதியாக இருக்கக்கூடிய மனிதன் நெருக்கடி வந்தவுடன் அதை தாங்கிக் கொள்ள முடியாதவனாக அந்த சந்தோஷம் என்கிற நிலையிலிருந்து மாறி தலை கீழாக ஆகிவிடுகிறான் இதை இன்னும் தெளிவாக விளக்கும் விதமாக எழுபதாவது அத்தியாயம் இருபது மற்றும் இருபத்தி ஓராவது வசனங்களில் அல்ல அழகாக சொல்லி காட்டுகிறான் மனிதன் துன்பம் ஏற்பட்டு விட்டால் அவனுடைய நிலை ஒரு மாதிரியாகவும் நெருக்கடி வந்து விட்ட சந்தோஷம் ஏற்பட்டால் அப்பொழுது ஒரு மாதிரியாகவும் அவன் தன்னை ஆக்கிக் கொள்கிறான் நெருக்கடி வந்து விட்டது என்று சொன்னால் அழுது புலம்பக்கூடியவனாக சந்தோஷம் வந்து விட்டது என்று சொன்னால் தன்னிடம் இருக்கக்கூடியதை யாருக்கும் கொடுக்காமல் தேக்கி வைத்துக் கொள்ளக்கூடியவனாக தன்னால் தான் ஆனது என்கிற நிலைக்கு அவன் தன்னை ஆயத்தப்படுத்திக் கொள்கிறான் என்ற கருத்தை மையமாக வைத்து அல்ல இந்த வசனங்களில் மனிதனுடைய நிலை மாறி மாறி வருவதையெல்லாம் நமக்கு தெளிவுபடுத்துகிறான் இவ்வாறு இருப்பது தவறு என்பதை உணர்த்தும் விதமாகவே இவ்வசனங்கள் நமக்கு பாடம் சொல்லுகின்றன மகிழ்ச்சி ஏற்படும் பொழுது அதை எதிர்கொள்ளக்கூடிய நாம் சிரமம் ஏற்பட்டாலும் அதை எதிர்கொண்டு அதிலிருந்து மீள்வதற்கான வழியை அல்லாஹுவிடம் கேட்டு பெற வேண்டுமே தவிர அதுபோன்ற நேரங்களில் தளர்ந்து விடக்கூடாது கவலையில் உறைந்து போய்விடக்கூடாது என்பதை தான் இஸ்லாம் நமக்கு போதனையாக சொல்லுகிறது இரண்டாவது அத்தியாயம் நூற்று ஐம்பத்தி ஐந்தாவது வசனத்தில் அல்லாஹ் இப்படித்தான் சொல்லுகிறான் ஒல நபலு வண்ணக்கும் உள்ளாக்குவோம் என்று அல்லா சொல்லுகிறான் அந்த சோதனைகள் எந்தெந்த வடிவங்களில் வரும் எந்தெந்த வடிவங்களில் ஒரு மனிதன் சோதனைகளை சந்திப்பானோ அதை அல்லாஹ பட்டியலிட்டு காட்டுகிறான் ஒல நபலு வண்ணக்கும் உங்களை நாம் சோதனைக்கு உள்ளாக்குவோம் விஷய் இம் மினல் ஹவுஃப் பயத்தை கொண்டு சோதிப்போம் எப்பொழுது என்ன ஆகும் என்று தெரியவில்லையே யார் மூலமாக யாருக்கு நோய் தொற்றும் என்று தெரியவில்லையே அதனால் என்ன பாதிப்பு ஏற்படுமோ இப்படி ஒரு விதமான அச்சத்தில் உரைய வைத்து சோதிப்பது அல்லாஹ் சோதிக்கக்கூடிய முறைகளுள் ஒன்று என்று அல்லாஹ் சொல்லுகிறான் பசியை கொண்டு அல்லாஹ் சோதிப்பான் ஒரு சாரார் இந்த நாட்களை எப்படி கடத்த போகிறோம் வருமானங்கள் எல்லாம் ஸ்தம்பித்து போய்விட்டன 
மீதம் உள்ள நாட்களுக்கான அடிப்படை தேவைகளுக்கு கூட வழி இல்லையே என்ன செய்ய போகிறோம் என்ற கவலை இன்னொரு சாரார் நாட்களை நகர்த்துவது அவர்களுக்கு சிரமம் இல்லை பொருளாதாரம் இருக்கிறது அந்த பொருளாதாரத்தை கொண்டு அடிப்படை தேவைகளை வாங்குவதற்கு வழி இல்லை இப்படி ஒரு நெருக்கடி ஆக மொத்தம் இரு சாராரும் பசி என்கிற சூழலுக்கு தள்ளப்படுகிறார்கள் பசியை போக்கிக் கொள்வதற்கு வழியே இல்லாத ஒரு சூழல் வழி இருந்தும் பயன்படுத்த முடியாத இன்னொரு சூழல் அதைத்தான் நல்லா சொல்லுகிறான் பசியை கொண்டு சோதிப்போம் மினல் அம்வால் பொருளாதாரத்தில் நெருக்கடி எத்தனை நாளாவது இந்த ஊரடங்கு உத்தரவு நீடிக்கட்டும் நமக்கு பிரச்சனை இல்லை வருமானத்திற்கு ஏதாவது வழி இருந்தால் வருமானம் தடைபட்டு போய்விட்டதே என்ற பொருளியல் ரீதியான பிரச்சனை வல் அம்புஸ் உயிர் இழப்புகள் ஏற்படுவதை கொண்டு சோதிப்போம் என்று அல்லா சொல்லுகிறான் ஆங்காங்கே மக்கள் அதிகமாக நோய்க்கு ஆளாகி இருந்து கொண்டிருக்கிறார்களே இந்த உணர்வு மனிதனை சோதனைக்கு உள்ளாக்குகிறது அடுத்து அல்லா சொல்லுகிறான் ஒஸ் அமராத் விளைச்சலில் குறைவை ஏற்படுத்தி சோதனைக்குள்ளாக்குவோம் இப்படியாக பல கட்டங்களில் மனிதன் சோதிக்கப்படுவான் சோதனையே இருக்காது என்று அல்லா சொல்லவில்லை இன்னும் சிலரை நாம் பார்க்கிறோம் அஞ்சு நேரம் கரெக்டா தொழுகிறோம் நமக்கு தான் நிறைய நெருக்கடி வருது கடவுளே இல்லைன்னு சொல்றவன் தர்காவுக்கு தர்கால போய் முற்றவெல்லாம் நிம்மதியா இருக்கிறானே இப்படி எல்லாம் பலர் புலம்புவதை பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் அன்பிற்குரியவர்களே நீங்கள் சரியாக தொழுகை நிறைவேற்றினால் உங்களுக்கு சோதனையே வராது நீங்கள் அல்லாவுக்கு கட்டுப்பட்டு நடந்தால் உங்களுக்கு எந்த சிரமமும் வராது நபியை பின்பற்றி வாழ்ந்தால் நீங்கள் சிரமத்திற்கு ஆளாகவே மாட்டீர்கள் இப்படி எங்குமே குரானிலோ ஹதீசிலோ சொல்லப்படவில்லை இன்னும் தெளிவாக சொல்வதாக இருந்தால் பெருமானார் சல்லா அலிசன் சொல்லி காட்டுகிறார்கள் யாரை அல்லாஹ நேசிக்கிறானோ அவர்களை அதிகமான சோதனைக்கு உள்ளாக்குவான் இப்படித்தான் மார்க்கம் சொல்லுகிறது தொடர்ந்து ஒரு மனிதருக்கு அல்லது ஒரு குடும்பத்திற்கு அல்லது ஒரு சமூகத்திற்கு சோதனைகள் வந்து கொண்டே இருக்கிறது என்று சொன்னால் அந்த தனி நபரை அல்லது அந்த குடும்பத்தை அல்லது அந்த சமூகத்தை அல்லா நேசிக்கின்றான் அவர்களுக்கு அல்லா நன்மையை நாடுகிறான் என்பதுதான் இஸ்லாமிய போதனை இப்படித்தான் நம்ம இஸ்லாம் பக்குவப்படுத்துகிறது அதை விட்டு விட்டு சிரமங்கள் நெருக்கடிகள் வரும் பொழுது அங்கலாய்த்து புலவி அழுது தீர்த்து விடுவது மார்க்கத்திற்குரிய நிலைப்பாட்டில் உள்ளது அல்ல என்பதை இஸ்லாம் நமக்கு போதிக்கிறது அன்பிற்குரியவர்கள் எப்படியெல்லாம் சிரமம் வரும் அதை எப்படியெல்லாம் எதிர்கொள்ள வேண்டும் இரண்டாவது அத்தியாயம் இருநூற்று பதினான்காவது வசனத்தில் அல்லா சொல்லி காட்டுகிறான் கேட்கிறான் சிரமம் இல்லாம சொர்க்கம் போயிடலாம்னு பாக்குறீங்களா உங்களுக்கு முன் சென்ற சமுதாயத்திற்கு என்னெல்லாம் சிரமம் வந்துச்சோ அது மாதிரி நீங்களும் சிரமத்திற்கு ஆட்படுத்தப்படுவீர்கள் அப்படிங்கறத அல்ல சொல்றான் உங்களுக்கு முன் சென்ற சமுதாயத்துக்கு வந்த மாதிரி உங்களுக்கு எந்த சிரமமும் வராம சொர்க்கம் போயிடலாம் நினைக்கிறீங்களா முன் சென்ற சமுதாயத்திற்கு என்ன சிரமம் வந்தது என்ன நெருக்கடி வந்தது அதை அல்ல அழகாக சொல்லி காட்டுகிறான் எப்படி அவர்கள் சோதிக்கப்பட்டார்கள் எப்படி சிரமத்திற்கு ஆளானார்கள் அதை அல்ல அழகாக சொல்லி காட்டுகிறான் அவர்களுடைய நிலைமையை நம் கண்முன்னே கொண்டு வருகிறார் மசலுள்ளதீன கலோ மின் கபலிக்கும் அவங்க சோதிக்கப்பட்ட மாதிரி என்ன சோதிக்கப்பட்டாங்க அவர்களுக்கு வறுமை வந்தது அவர்களுக்கு துன்பங்கள் கொடுக்கப்பட்டன பொருளாதார ரீதியாக வந்த பிரச்சனை வறுமை உடல் ரீதியாக மன ரீதியாக கொடுக்கப்பட்ட பிரச்சனைகள் துன்பங்கள் அதனுடைய அளவு எப்படி ஆயிடுச்சு சொன்னா அந்த வறுமையின் காரணமாக துன்பத்தின் காரணமாக அவர்கள் அலை கழிக்கப்பட்டார்கள் நம்ம நடைமுறை வாசையில சொல்றதா இருந்தா எதுக்குமே வழி இல்லாம ரொம்ப லோல் படுறோம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அந்த நபியை ஈமான் கொண்டார்களே அந்த மக்கள் அல்லாவுடைய உதவி எங்களுக்கு வராதா இவ்வளவு சிரமப்படுறோமே என்று அழுது புலம்பினார்கள் சிரமப்பட்டாங்க அவங்க மட்டும் இல்ல எக்கூலர் ரசூல் இறை தூதரும் அந்த சமுதாயத்தை வழிநடத்திய நபியும் அல்லாவுடைய உதவி எங்களுக்கு கிடைக்காதாங்கிற கவலையை வெளிப்படுத்தும் அளவிற்கு சிரமப்படுத்தப்பட்டார்கள் அல்லா சொல்லி காட்டுகிறான் அல்லா இன்ன நசர் அல்லாஹி கரீப் இதோ அல்லாஹுடைய உதவி உங்களுக்கு சமீபத்தில் இருக்கிறது கொஞ்சம் பொறுத்துக்கோங்க அல்லாவுடைய உதவி கிடைச்சிரும் அப்படிங்கிற அர்த்தத்தில் அல்லா சொல்லி காட்டுகிறான் மத்தா நசுருல்லா அல்லாஹுடைய உதவி எங்களுக்கு கிடைக்காதான்னு ஏங்குறீங்களே அறிந்து கொள்ளுங்கள் அல்லாஹுடைய உதவி உங்களுக்கு சமீபத்திலே இருக்கிறது இப்படி இஸ்லாம் நம்மை பக்குவப்படுத்துகிறது பெருமானா சல்லாஹூ அலிஹி வசல்லம் அவர்களுடைய போதனைகளால் அந்த சஹாபாக்கள் அப்படி பக்குவப்பட்டார்கள் அபு சலமா ரவி அல்லாஹு அன்ஹா போரிலே கொல்லப்படுகிறார்கள் அவர்களுக்கு ஆறுதல் சொல்லுவதற்காக பெருமானா சல்லாஹூ அலிஹி வசல்லம் அவர்கள் அபு சலமா ரவி அல்லாஹூ அன்ஹூ அவர்களுடைய வீட்டிற்கு வருகிறார்கள் 
முஸ்லீமில் இடம்பெறக்கூடிய ஆயிரத்து ஐநூற்று இருபத்தி ஐந்தாவது ஹதீஸில் பார்க்கிறோம் குடும்ப தலைவரை இழந்து வாடக்கூடிய சூழல் எப்படி இருக்கும் மனைவியும் பிள்ளைகளும் குடும்ப தலைவரை இழந்த அந்த சோகத்தில் இருந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் பெருமானார் சல்லாஹூ அலைஹி வசல்லம் அவர்கள் குடும்பத்தாருக்கு உம்மு சலமா உள்ளிட்ட அந்த குடும்பத்தாருக்கு ஆறுதல் சொல்லிவிட்டு சொல்லுகிறார்கள் நீங்கள் அல்லாஹிடத்தில் பிரார்த்தனை செய்யுங்கள் எப்படிப்பட்ட பிரார்த்தனை அல்லாஹு மாஜுர்னி ஃபி முசீபத்தி ஒஹ்லுஃப்லி ஹைரம் மின்ஹா இந்த வாசகத்தோடு சேர்த்து சொல்லுகிறார்கள் இன்னால் இல்லாஹி வ இன்னா இலைஹி ராஜிவூன் அல்லாஹு மாஜுர்னி ஃபி முசீபத்தி ஒஹ்லிஃப்லி ஹைரம் மின்ஹா அல்லாஹிடத்திலிருந்து வந்தோம் திரும்ப அல்லாஹுடமே திரும்பக்கூடியவர்களாக இருக்கிறோம் இறைவா எதை இழந்துவிட்டு நாங்கள் வாடுகிறோமோ அதற்கு பகரமாக அதை விட சிறந்த ஒன்றை எங்களுக்கு கூலியாக கொடு ஒரு குடும்ப தலைவரை இழந்து வாடக்கூடிய நிலை அவர்களுக்கு அல்லா சொல் அல்லாவுடைய தூதர் சொல்லுகிறார்கள் அல்லாவிடத்திலிருந்து வந்தோம் அவனிடமே திரும்பக்கூடியவர்களாக இருக்கிறோம் எதை இழந்துவிட்டு நாங்கள் வாடுகிறோமோ அதற்கு பகரமாக அதை விட சிறந்த ஒன்றை எங்களுக்கு கூலியாக கொடு இந்த பிரார்த்தனை நீங்கள் அல்லாஹிடத்தில் அதிகமாக கேளுங்க என்று அல்லாஹுடைய தூதர் உம்மு சலமா அபு சலமாவுடைய மனைவிக்கு அறிவுரை சொல்லுகிறார்கள் உம்மு சலமா ரதி இல்லாக சொல்றாங்க என் கணவரை விட எனக்கு சிறந்ததாக நான் வேறு எதையும் அறியவில்லை அப்படி இருக்கும் பொழுது அல்லாஹுடைய தூதர் இப்படி ஒரு பிரார்த்தனையை செய்ய செய்ய சொல்லுகிறார்கள் எதை இழந்துவிட்டு வாடுகிறோமோ அதற்கு எங்களுக்கு கூலியை கொடு அந்த கூலி எப்படிப்பட்டதாக இருக்கணும் நாங்கள் இழந்துவிட்டு வாடுவதை விட சிறந்ததாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்ல கேட்க சொல்றாங்களே என் கணவனை விட சிறந்தது எனக்கு ஒண்ணும் இல்லையே இருந்தாலும் அல்லாஹுடைய தூதருடைய போதனை தொடர்ந்து பிரார்த்தனை செய்கிறார்கள் அல்லா எப்படிப்பட்ட சூழலை உருவாக்குகிறான் பெருமானார் சல்லல்லா அலை சலம் அவர்களே உம்மு சலமா ரதி அல்லாஹ் அவர்களை மணந்து கொள்கிறார்கள் ரசூலுல்லாவுடைய சிறந்த கணவராக அபு சலமா நிச்சயமாக இருக்க முடியாது பிரார்த்தனை மூலமாக நெருக்கடிகளை சிரமங்களை சோதனைகளை வென்றெடுத்துக் கொள்ளலாம் என்கிற ஒரு பயிற்சியை இஸ்லாம் நமக்கு வழங்குகிறது அன்பிற்குரியவர்களே இன்னும் ஒருபடி மேலே சென்று சொல்லக்கூடிய அளவிற்கு ஒரு அழகிய போதனையை பெருமானார் சல்லா அலை சொல்லும் காலத்தில் அல்ல நடத்தி காட்டி நமக்கு பாடம் கற்றுத்தருகிறார் அன்பிற்குரியவர்களே இப்படியும் சாத்தியப்படுமா என்று நாம் யோசிக்கக்கூடிய அளவிற்கு அதாவு பின் அபி ரபாஹ் ரஹ்மத்துல்லாஹி அலேஹி என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு தாபி அவங்க சொல்றாங்க இபின் அப்பா சரதியல்லாஹ் அவர்கள் என் இடத்துல சொன்னார்கள் ஒரு பெண்மணியை அடையாளப்படுத்தி சொர்க்கத்திற்குரியவர்களை நீங்க பார்க்க விரும்பினா இந்த பெண்மணியை பார்த்து கொள்ளுங்கள் சுவனிவா யாராவது சொர்க்கவாசியை பார்க்கணும்னு ஆசைப்படுறீங்களா இந்த பெண்ணை பார்த்து கொள்ளுங்கன்னு சொல்லி இபின் அப்பா சரதியல்லாஹ்னு என் இடத்துல சொன்னாங்க நான் அந்த பெண்மணியை அடையாளம் கண்டு பார்த்துக்கிட்டேன் பிறகு சொன்னார்கள் யாரை நான் உங்கள் இடத்துல அடையாளப்படுத்தினேனோ அவர்களை அல்லாஹுடைய தூதரவர்களை சுவனவாதி என்று அடையாளப்படுத்தினார்கள் என்ன என்ன பிரச்சனை அந்த சூழல் எப்படி நடந்தது அப்படிங்கிறத இபுன் அப்பாஸ் எனக்கு சொன்னார்கள் ஒரு பெண்மணி அந்த பெண்மணி அல்லாஹுடைய தூதரிடத்துல வருகிறார்கள் யார சொல்லலா எனக்கு வலிப்பு நோய் இருக்கிறது எப்போ ஃபிட்ஸ் வரக்கூடியவர்களுக்கு எப்போ வரும்னு எந்த ஒரு அடையாளமும் இருக்காது நடந்து சென்று கொண்டே இருப்பார்கள் விழுந்து விடுவார்கள் தொழுது கொண்டிருக்கும் பொழுது வந்துவிடும் உறக்கத்திலே வந்துவிடும் பல மாதிரியான நெருக்கடிகளை அவர்கள் சந்திப்பார்கள் அது குறித்து அல்லாஹுடைய தூதரிடத்துல முறையிட்டு எனக்காக நீங்கள் பிரார்த்தனை செய்யுங்க ஐயாயிரத்து முப்பத்தி இரண்டாவது செய்தியாக புகாரியில பார்க்கிறோம் என்னுடைய இந்த வலிப்பு நோய் நீங்குவதற்கு எனக்கு அல்லாவிடத்துல துவா செய்யுங்க யார சொல்லலா அப்படி வலிப்பு நோய் வந்து நான் மயங்கி விழும் பொழுது ஆடையெல்லாம் விலகிடுது நான் ரொம்ப சிரமத்துக்கு ஆளாகிறேன் எனக்காக பிரார்த்தனை செய்யுங்கள் பெருமானா சல்லா அலிசன் சொன்னார்கள் உனக்காக நான் துவா செய்கிறேன் அல்லாஹ் தன்னுடைய அருளை கொண்டு உன்னுடைய அந்த வலிப்பு நோயை நீக்கிடுவான் ஆனால் நீ இதை பொறுத்து கொண்டால் உனக்கு சொர்க்கம் கிடைக்கும் நான் வாக்குறுதி அளிக்கிறேன் வலிப்பு நோயுடைய சிரமத்தை சகிச்சுக்கிட்டா சொர்க்கம் கிடைக்கும் என்று வாக்குறுதி அளிக்கிறேன் அல்லது அல்லாவிடத்துல பிரார்த்தனை செய்கிறேன் அல்லாஹ் அந்த நோயை குணப்படுத்துவான் எது வேணும் சற்றும் தாமதிக்காமல் அந்த பெண்மணி சொன்னார்கள் யார சொல்லலா அந்த வலிப்பு நோயை நான் பொறுத்து கொள்ளுகிறேன் என்னுடைய சுவனத்திற்காக துவா செய்யுங்கள் பிறகு அந்த பெண்மணி கேட்கிறார்கள் யார சொல்லலா அப்படி நோய் வலிப்பு ஏற்பட்டு நான் விழுந்துடும் போது ஆட விலகுது அது விலகாம இருக்க துவா செய்யுங்க அல்லாவுடைய தூதர் சொன்னார்கள் அதற்காக நான் பிரார்த்தனை செய்கிறேன் அன்பிற்குரியவர்களே வாழ்நாள் முழுவதும் ஒரு வலிப்பு நோயாளியாக வாழ்வது கூட சிரமம் இல்லை சொர்க்கம் கிடைக்குதுன்னு சொன்னான் ஒரு முக்மீன் தன்னை இப்படி பக்குவப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் என்று நம்முடைய வாழ்வியல் நெறியாக நாம் ஏற்றிருக்கக்கூடிய இந்த இஸ்லாமிய மார்க்கம் நமக்கு போதனை செய்கிறது இதையெல்லாம் நாம் கவனத்திலே கொண்டு நம்முடைய செயல்பாடுகளை அமைத்துக் கொள்வோம் என்று சொன்னால் கொரோனா அல்ல கொடுங்கோலன் மோடி அல்ல இதைவிட பெரிய நெருக்கடிகளையும் நம்மால் மிக எளிதாக கடந்து செல்ல முடியும் என்பதில் எந்த மாற்று கருத்தும் இல்லை அப்படிப்பட்ட பக்குவம் பெற்ற
இன் அலமதுல்லா அன்பிற்குரிய சகோதரர்களே பெருமானா சல்லாஹூ அலிஹி வசலம் அவர்கள் சொன்னார்கள் அபாதா பிரார்த்தனை தான் வணக்கம் என்று சொன்னார்கள் எத்தனையோ வணக்கங்களை இஸ்லாம் நமக்கு போதித்து இருக்கிறது ஆனால் அத்துணை வணக்கங்களுக்கும் தலையாய வணக்கமாக பிரார்த்தனையை அல்லாஹுடைய தூதர் அவர்கள் அடையாளப்படுத்துகிறார்கள் எந்தெந்த சந்தர்ப்பங்களிலெல்லாம் நாம் துவா செய்வதற்கான வாய்ப்புகள் கிடைக்குமோ அந்த வாய்ப்புகளை நல்ல விதமாக பயன்படுத்தி இதுபோன்ற நெருக்கடி நிலைகளிலிருந்து ஒட்டுமொத்த மனித சமுதாயமும் பாதுகாப்பு பெற வேண்டும் என்பதற்காக நாம் பிரார்த்தனை செய்ய வேண்டும் மனிதனிடத்தில் கஞ்சத்தனம் என்பது இருக்கக்கூடாது பெருமானா சொல்லல்லா அலிசல்லம் அல்லாவிடத்தில் பாதுகாப்பு தேடிய அம்சங்களில் ஒன்று கஞ்சத்தனம் அதிலும் குறிப்பாக பிரார்த்தனையில் கஞ்சத்தனம் அறவே கூடாது எனக்கு என்னுடைய குடும்பத்தாருக்கு என்று ஒரு குறுகிய வட்டத்திற்குள்ளாக நம்முடைய பிரார்த்தனையை சுருக்கி விடாமல் நம்மில் தொடங்கி ஒட்டுமொத்த மனித சமுதாயத்தையும் நம்முடைய பிரார்த்தனையில் கொண்டு வரக்கூடிய அளவிற்கு கஞ்சத்தனம் இல்லாத விசாலமான மடம் படைத்தவர்களாக நாம் நம்முடைய பிரார்த்தனையை அமைத்து கொள்ள வேண்டும் ஒட்டுமொத்த மனித சமுதாயமும் இதுபோன்ற நெருக்கடி நிலைகளிலிருந்து பாதுகாப்பு பெற்று நிம்மதி அடைய வேண்டும் அதோடு சேர்த்து ஒட்டுமொத்த மனித சமுதாயத்துடைய நேர்வழி என்று சொல்லப்படும் ஹிதாயத்திற்காகவும் நாம் பிரார்த்தனை செய்ய வேண்டும் அதற்குரிய சில வாய்ப்புகளை பெருமானா சல்லா அலிசலம் சொல்லித்தர்றாங்க மனிதன் அல்லாஹுடன் மிக நெருக்கமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு நிலை சஜிதா எனவே உங்களுடைய சஜிதாக்களில் பிரார்த்தனைகளை அதிகப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள் என்று அல்லாஹுடைய தூதரவர்கள் குறிப்பிடுகிறார்கள் எனவே நாம் வாய்ப்பு கிடைக்கும் பொழுது ஜும்மாவுடைய தொழுகை கடமையான தொழுகை உபரியான தொழுகை குறிப்பாக ஜமாத்துடைய தொழுகைகளில் அதற்கான வாய்ப்பு குறைவு என்றாலும் தனித்து நாம் தொடக்கூடிய தொழுகைகளில் சஜிதாவுடைய இருப்பில் ஒட்டுமொத்த மனித சமுதாயத்துடைய நலனுக்காகவும் பிரார்த்தனை செய்து அதன் மூலம் நிம்மதி பெருமூச்சு விடக்கூடிய ஒரு சூழலை உருவாக்க வேண்டும் அல்லாஹை மட்டுமே நாம் சார்ந்திருப்போம் அல்லாஹ் நம்முடைய நெருக்கடிகளை எல்லாம் நீக்குவான் என்று உறுதியாக நம்புவோம் நிம்மது பெறுவோம் வாக்கிரதவான் அலமது இல்லாஹி ரபுல் ஆலமீன் அலைக்கும் வரமத்துல்லாஹி வரகாத்தூர்